విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక సో మంచి ఫ్రెండ్స్ కలుస్తుంది షూటింగ్ టైంలో రెగ్యులర్ కలుస్తూ ఉండి ఉండేవారా నేనే నేనైతే ఇప్పుడు మా మా షూటింగ్లో అయితే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూసినట్టు కూడా లేదు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటారు అది నాకైతే తెలుసండి మరి ఇప్పుడు సమంత సమంత బాగా క్లోజ్ అయిపోయినట్టు ఉంది విజయ్ దేవరకొండ ఫ్రెండ్ బాగా ఫ్రెండ్ రష్మిక సమంత అంటే ఏం చెప్తారు సమంత క్యారెక్టర్స్ ముస్లిం అమ్మాయిగా ఫస్ట్ చూపించారు మళ్ళీ వెంటనే ట్రైలర్లో లేదు కాదు కాదని చెప్పారు అంటే ఎందుకు అలా సరిదిద్దుకోవాల్సి వచ్చింది అసలు సినిమాల క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు రాజ్ చెప్పండి ఒక్కొక్కటే రివీల్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ రోజ సాంగ్ లో బుర్కలో చూపించాం అవును ఆ రాజ్య సాంగ్ లో హిందూ అమ్మాయిలా చూపించాం రెండు తీసుకొచ్చి ట్రైలర్లో చూపించాం ఏంటి అసలు ఏంటి అది కూడా చెప్తే రేపు బుక్ మై షోలో టికెట్లు కొనుక్కునే పరిస్థితి అని చెప్పండి పైగా విచిత్రంగా మీ సినిమా కరెక్ట్గా పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే ఒక ఒక రోజు ముందుగా రిలీజ్ చేస్తారు ఈ సినిమా టైటిల్ ఈ సినిమా టైటిల్ పెట్టుకుని పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే రెండో తారీఖు ఇది ఒకటో తారీఖు రిలీజ్ చేస్తాను అందరం ఎంజాయ్ చేసి వచ్చిన కదా కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు అన్నిటి అప్పుడు అంతా యూఫోరియ కదా ఇంకా సెప్టెంబర్ టు కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తే నేను ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా ఓ దర్శకుడిగా ఖుషి సినిమా ఎలాంటి సంతృప్తినిచ్చింది మైత్రి మూవీస్లో ఫస్ట్ టైం మీరు డైరెక్ట్ చేయడం అలాగే రెండో సినిమా కూడా ఇప్పుడు చెప్పేశారు అవునవును సో ఆ సంస్థ గురించి నిర్మాతల గురించి మైత్రి గురించి మన అందరికీ తెలుసండి ఇండస్ట్రీలో ఏ డైరెక్టర్ అయినా సూపర్ ప్రొడ్యూసర్స్ బంగారం లాంటి మనుషులు అంటారు ఓ దర్శకుడిగా మీ మీద మీరు పనిచేసిన రామ్ గోపాల్ వర్మ పరశురామ్ది ప్రభావం ఎంతవరకు మీ మీద ఉందంటే డెఫినెట్గా వర్మ గారిది ఉంటుందండి పరశురామ్ గారిది ఉంటుంది మీ సినిమాలు బాగా ఎమోషనల్గా సపరేషన్స్గా ఇట్లా కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ గత సినిమాలు ఉన్నట్టు కానీ ఖుషీలో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు తీసిన ఇప్పుడు నాలుగు సినిమాల్లో మీ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్సిడెంట్స్ మీకు జరిగిన కథలు దీంట్లో ఏమున్నాయి కొన్ని సినిమా పేర్లు వింటున్నప్పుడు మనసుకు హాయిగా అనిపిస్తాయి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి అందులో ఒకటి ఖుషి ఈ టైటిల్ ఎంత ప్రజెంట్గా ఉందో మన దర్శకుడు శివ నిర్వహణ చేసే సినిమాలు కూడా అంత ప్రజెంట్గానే ఉంటాయి ఇంతకుముందు అన్నీ చూసాం అయితే ఒక డేర్ చేశారని చెప్పాలి పవన్ కళ్యాణ్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ టైటిల్ ఖుషీ టైటిల్ నాకు ఈ టైటిలే కరెక్టు ఇన్ని లాంగ్వేజ్లు ఈ టైటిల్ అయితే నాకు ఈ సినిమా కథ కరెక్ట్ అని ఆయన ముండి కేసుకు వచ్చిన ఈ టైటిల్ పెట్టారు ఆ టైటిల్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగిపోతుంది పాన్ ఇండియా సినిమాగా వస్తున్న ఈ ఖుషి కొన్ని గంటల్లో మనకి ప్రేక్షకుల ముందు రాబోతుంది ఈ సందర్భంగా ఆ చిత్ర దర్శకుడు శివనారాయణ మన ముందు ఉన్నారు ఆయన అడిగి సినిమా విశేషాలు ఆ మేకింగ్ విశేషాలు అన్ని తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ ఖుషి ఎక్కడ చూసిన పాటలు మారుమోగిపోయినాయి అంటే ఒక లాంగ్వేజ్లోనే కాకుండా ఆల్ లాంగ్వేజ్లో ఈ పాటలు ఇంత సక్సెస్ అవ్వటానికి మా కంపోజర్ ఇషాం అబ్దుల్ వహాబ్ అండి అండ్ ఉదయం సినిమాలో దర్శన సాంగ్ నుంచి ఆ సౌండ్ బాగుంది అంత వర్క్ చేయాలని అనుకున్నా లైక్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్రెష్ లవ్ స్టోరీకి విజయ దేవరకొండ సమంత గారి లవ్ స్టోరీకి ఆ కలర్కి ఆ జోనర్కి కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది మ్యూజిక్ అని చెప్పేసి నేను ఆయన్ని తీసుకొచ్చి విజయ్ గారికి మనం మైత్రి ప్రొడ్యూసర్ పరిచయం చేసి మనం ఫిక్స్ చేసాం అప్పటి నుంచి మనకి పాటలు కానీ రేపు పొద్దున్న స్కోర్ కానీ అంతా చాలా సూపర్గా ఇచ్చారు అంటే అప్పుడు హృదయం పాటలు విన్న తర్వాత మీరు ఇంకా ఫిక్స్ అయ్యారా దీన్ని పెట్టుకోవాలని పాటలు విన్నప్పుడు బాగుంది అబ్బాయి అతను సౌండ్ అని అనుకున్నా ఈ లవ్ స్టోరీకి ఒక అంటే ఒక ఫ్రెష్ మ్యూజిక్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని రకరకాల ఆప్షన్స్ ఆలోచించడం మళ్ళీ ఆ పాట గుర్తొచ్చింది నేను బాగుంటాడని చెప్పేసి వచ్చి ఫస్ట్ ఫస్టే ఫస్ట్ రోజే రోజా సాంగ్ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈవినింగ్ ఫైవ్ అయిపోయింది ఓకే అండ్ నేను ఏదో ఒక నాలుగు లైన్లు సరదాగా అనుకుంటే ఆ లైన్లు అతను ఇమీడియట్గా పాడతాం అది వర్కౌట్ అవ్వడం సాయంత్రం ఈ సాంగ్ అయిపోయింది సో ఆ రోజే నేను ఫిక్స్ అయ్యాను అనుకున్నా ప్రతి సాంగ్ బాగుంటుంది అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అలాగే నెక్స్ట్ ఖుషి సాంగ్ ఆరాధ్య సాంగ్ ఇన్ని భాషల్లో ఇన్ని భాషల్లో అంటే అండి ఎలాగా మన పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ ఎలాగో ఫస్ట్ ఆఫ్ కాశ్మీర్లో జరుగుతుంది సో మణిరత్నం గారు అన్ని బ్లాంగ్వేజ్లోని ఆయన ఏజ్ డైరెక్టర్ అయినా సో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ విప్లవ క్యారెక్టర్కి కాశ్మీర్కి ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది ఈ కాశ్మీర్ అంటే విప్లవకి ఒక ఇష్టం ఉండడం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మణిరత్నం సినిమాలు రోజా ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు ఇవన్నీ ఉండడం ఆల్రెడీ కథలో వచ్చిన కనెక్షన్ ఉంది దాంట్లో అసలు మణిరత్నం గారి పా సినిమా పేర్లతోనే ఒక పాట ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని అనుకోవడంలోనే ఒక పాన్ ఇండియా ఎపిల్ వచ్చింది దానికి ఆలోచన అందుకే నాకు తమిళ్ నుంచి కూడా అప్పటికప్పుడు
అని అనగానే అప్పుడే ఇంకా వెళ్ళి అల్లి వెళ్ళిపోయింది ఇంక అలపాట చరణం కూడా అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అనిపించింది ఇది అందరికీ నచ్చుతుంది అక్రాస్ ద ఇండియా అన్ని లాంగ్ వేస్కి కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఓకే అందుకే ఫస్ట్ సింగిల్ అదే రిలీజ్ చేసాం ఓకే నాకు తమిళ నుంచి కూడా చాలా కాల్స్ వచ్చినాయండి అంటే వాళ్ళు మనకి మన రత్నం గారు అంటే అభిమానం వాళ్ళకి అసలు చాలా ఇది కదా వాళ్ళు ఒక ట్రిబ్యూట్లో ఫీల్ అయ్యారు ఓకే అంటే ఒక తెలుగు డైరెక్టర్ ఒక తెలుగు సినిమాలో ఓ మణిరత్నం గారికి ఒక ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చిందండి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నాకు కూడా ఆయన ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఏదో ఇన్నాళ్ళు ఆయన సినిమాలు చూసి పెరిగినందుకు ఏదో రుణం తీసుకున్నట్టు అనిపించింది ఓకే అంటే అంతకుముందు సినిమాలు తీసుకు మేము మంచి ఇట్లు కొట్టిన గీత రచయితగా తెగరచిపరి సినిమాతో మొత్తం సింగిల్ కార్డ్ ఎందుకలాలి సింగిల్ కార్డ్ అనే థాట్ అస్సలు లేదండి టు బి హానెస్ట్ ఆ మొదటి పాట రాసిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ నచ్చింది అనమాట అంటే లిరిక్స్కి ట్యూన్ కంపోజ్ చేయడం అనే ప్రాసెస్లో నేను మామూలు ఎన్ని కోరికి మజిలీకి కూడా కంపోజర్ దగ్గర ట్యూన్ పాడినప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు లైన్లు అనుకుంటా అనుకొని ఇస్తాను ఆ లైన్స్ ఆ లైన్స్ మీద పాడినప్పుడు కరెక్ట్గా ట్యూన్లో కూర్చుంటుందా లేదా లిరిక్ చెక్ చేసుకోవడానికి నేను మామూలుగానే స్వతహాగా మజిలీకి నేను కోరికి కూడా ఒక మూడు నాలుగు లైన్లు హుక్ లైన్లు అని బిగినింగ్ లైన్స్ని ఇస్తుంటున్నాను దీంట్లో అలా ఇచ్చినప్పుడు అతను ట్యూన్కి బాగా జల్ అయింది నా నేను ఇచ్చిన మాటలు ఆ లిరిక్స్ చేయి అది చాలా ఎఫర్ట్లెస్గా ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్లో అయిపోయేవి అనమాట పాటలు ఓకే 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 సో దాన్ని మళ్ళీ స్టాగ్నేట్ చేసి ఇంకొక ఇది ఇచ్చి ఇదంతా లేకుండా ఇన్స్టెంట్గా ఇన్స్టెంట్గా రాయడంలో ఉండే ఒక మ్యాజిక్ జరిగింది అనమాట అది లక్కీగా జరిగింది అది జరగడం వల్ల ఒక పాట రెండో పాట తర్వాత నాకు ఐడియా లేదు అన్ని పాటలు రాయాలని ఐడియా ఒక థర్డ్ సాంగ్కి అలా వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే టైం కూడా షార్ట్ అయిపోయింది సో ప్రాసెస్ కూడా బాగా జరుగుతుంది పాటలు వర్కౌట్ అవుతున్నాయి సో ఇంక అప్పుడు ఇంకా అన్ని పాటలు రాయాలని చెప్పి రాస్తే బాగుంటుందని ఇష్టం అన్నాడు ఫస్ట్ ఓకే సరే ఇంక నేను కూడా వర్కౌట్ అవుతున్నాయి కదా అని చెప్పేసి రాసాను అనమాట ఈ సినిమా మహానటిలో విజయ్ దేవరకొండ సమంత కలిసి నటించారు అప్పుడు అనుకున్నారు వీళ్ళ కాంబినేషన్ ఫుల్ సినిమా తీయాలని అప్పుడు అనుకున్నారు ఆల్ కాంబినేషన్ గురించి ఎలా వర్కౌట్ అయ్యింది లేదండి ఫస్ట్ స్టోరీ ఒక మూడు సంవత్సరాల నుంచి నా మైండ్లో రన్ అవుతుంది విజయ్ గారికి డేర్ కాంబినేట్ తర్వాత ఐడియా చెప్పా ఆ తర్వాత ఇంకా అలా ప్రాసెస్లో కథ అలా డెవలప్ అవుతూ డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది యాక్టర్స్ ఎవరు అనేది నాకు నిజంగా తెలియదు విజయదేవ వరకుండా సినిమా చేయాలి ఇది మంచి కథ అన్నప్పుడు యాక్చువల్గా టక్ జగదీష్ బదులు ఇది చేయాలి యాక్చువల్గా నేను ఓకే సో ఈయన లైగర్కి వెళ్ళడం వల్ల నేను టక్ జగదీష్కి వెళ్ళాను అనమాట ఓకే 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 సో ఇప్పుడు లైగర్ తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ చేసాం యా అప్పుడు యాక్టర్స్ ఎవరు బాగుంటారు అని అనుకున్నప్పుడు ఇది చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది యాక్టింగ్ విజయ్ గారిది సో మజ్లీతో నాకు సమంత గారు పర్ఫార్మెన్స్ స్కిల్స్ మీద దాని మీద ఒక ఐడియా ఉంది సో ఆ చిన్న రియలిస్టిక్ కెమిస్ట్రీ వస్తుంది అని అనుకున్నాను కానీ పర్టికులర్గా ఈ సినిమా చూసి అట్లా ఏం లేదండి బాగుంటుంది అనిపించింది అది సినిమాలో కూడా మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది నాని నాగ చైతన్య విజయ్ దొరకండ ఈ ముగ్గురులో మీరు గమనించిన తేడా ఏమిటి మంచి క్వశ్చన్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరు అడగలేదు అండ్ ముగ్గురు నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్థానం ఉంది నాని గారు అంటే మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ అండి నాకు ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ నేను డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు హీరో అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనకి సో పైగా నాకు నాని గారితో సినిమా పాడటం వల్ల నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర ఫస్ట్ ఫిల్మ్కే ఆయన చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అప్పటికే భలే భలే మాట్లాడిపోయా లేదంటే నేను లోకల్ తర్వాత అనుకుంటా నేను కూడా రిలీజ్ అవును సో ఆ టైంలో డెప్యూటీ డైరెక్టర్గా నేను అనుకున్న సినిమా అనుకున్నట్టు చేయడానికి ఇచ్చిన సపోర్ట్ కానీ ఇది కానీ సో ఐ ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ నాని గారు లైక్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఫీలింగ్ చెయ్యితో మజిలీ చేసినప్పుడు అంత ఏముందంటే చెయ్యి ఈజ్ లైక్ మోర్ ఫ్రెండ్ నాకు అంటే వెరీ క్లోజ్గా ఉంటాం ఎప్పుడు టచ్లో ఉండే హీరో నాకు చైతు అంటే ఒక ఫ్రెండ్ జోన్లో ఉంటాడు చైతు నాకు సో విజయ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నాకు ఒక దాన్ని ఏమంటారు అర్జున్ రెడ్డి నుంచి ఒక స్టార్ ఇమేజ్ ఉంది నా మైండ్లో అబ్బా అసలు అర్జున్ రెడ్డి హీరోతో ఒక సినిమా చేయాలి ఏదో ఒక రోజు ఏం ఆర్టిస్ట్ రాబాబు ఏం ఏం స్వాగ్ అసలు అంటే ఒక క్రేజ్ ఉంది అవును ఫాలోవర్స్ అట్లా ఒక క్రేజ్ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు సినిమా చేసిన తర్వాత ఇద్దరికి మధ్యలో ఉండే సింక్ కానీ జల్ కానీ చాలా సింక్ అయిపోయాం ఇద్దరం సో అలా చెప్పాలంటే నాన్నగారు అంటే రెస్పెక్ట్ చైతు అంటే ఫ్రెండ్షిప్ విజయ్ అంటే క్రేజ్ ముగ్గురు యా వరుసగా నిన్ను కోరి కానీ మధ్యలో కానీ సూపర్ డూప్ రిట్లు ఇచ్చారు వెంటనే
చిన్నాళ్ళు పెదనాళ్ళు అందరూ ఒకే దగ్గర ఉండేవాళ్ళం అనమాట సో నేను గ్రో అవడం కూడా పిన్నిల మధ్యలో అంతా ఒక ముడుగుటంలోనే పెరిగాను అనమాట నేను సినిమా డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఆ నేపథ్యంలో ఒక సినిమా తీయాలి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే కుటుంబ విలువల గురించి ఒక సినిమా తీయాలి అని అనుకోవడమే అది ఖచ్చితంగా పర్పస్తో తీశాడు అక్ జయదీష్ నాని ఇలాంటి ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఇమేజ్ ఉన్న స్టార్తో తీస్తే చాలా మూవ్ చేయొచ్చు థియేటర్లో అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు వందాలని బాగా చూపించవచ్చు అని చేశాను తీసినప్పుడు తెలిసిన కొంచెం సెంటిమెంట్గా ఉంటుంది అది నేను కానీ ఓటీటీకి వెళ్తుందని నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆ సినిమా ఓకే సో మేబీ థియేటర్స్కి వెళ్ళుంటే ఆ సెంటిమెంట్ అందరికీ నచ్చకపోయినా కొన్ని అర్బన్ పీపుల్ అవాయిడ్ చేసిన లేదంటే కాంటెంపరీగా ఫాస్ట్గా సినిమాలు ఉండాలనే వాళ్ళు స్లో సినిమా అన్నా కూడా నేను తీయాలనుకున్న ఆడియన్స్కి అది ఖచ్చితంగా నచ్చేది అనేది నా కాన్ఫిడెన్స్ బట్ ఓటీటీలో అది ఎక్కువ సెంటిమెంట్ అయిపోయింది చాలా రొటీన్గా ఉంది అనే కామెంట్స్ అవన్నీ వచ్చినాయి బట్ అది యాక్సెప్ట్ ఇట్ టక్ చేసి వాళ్ళు నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఈసారి ఎప్పుడు సినిమా చేసినా ఎక్క రిలీజ్ అయినా బాగుండేలాగా తెస్తాను ఓకే అదొక నేర్చుకున్నా టక్ చేసి వాళ్ళు అంటే ఓటీటీ దర్శకుని నేను కాదని ప్రూవ్ చేసుకున్నట్టు అలా అని కాదు సి మనకు థియేటర్లో పడితే వేరే ఎలా ఉండేది ఓటీలో పడితే ఎలా ఉండేది అని అని చెప్పడం చెప్పే స్పేస్ కూడా మనం తీసుకోవాలి ఓటీటీ పనికిరాదు కదా అదే అదే కొన్ని విజువల్ వండర్స్ ఓటీటీ ఎందుకు పని చేస్తే పని చేయగలరు అలా ఆలోచించే బదులు అసలు ఎక్కడ తీసినా ఒక్కటే సినిమా తీసుకుంటే బెటర్ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అనేది నేర్చుకున్నా టక్ చదిష్ నుంచి బట్ ఐ ఐ ఆల్వేస్ టక్ జదీష్ చాలా ప్రేమగా తీసానండి నాకు చాలా మంచి మెమరీస్ ఉన్నాయి టక్ జదీష్తో నాకు నిన్ను కోరి మజిలీకి నా హార్ట్లో ఎంత ప్లేస్ ఉందో అంటే బయట వాళ్ళకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా నా మనసులో మాత్రం ఒక్క ఒక్క మెట్టు కూడా తక్కువ కాదు ఆ సినిమా నాకు పర్సనల్గా ఓకే ఓకే ఎందుకు మీరు మొదటి నుంచి ఫస్ట్ నిన్ను కోరి తీశారు రెండేళ్ళు గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత మజిలీ తీసారు మళ్ళీ రెండేళ్ళు గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత టక్ జాబీ చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు గ్యా రెండేళ్ళు గ్యాప్ తర్వాత ఖుషి రిలీజ్ అవుతుంది ఎందుకు ఇలా ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు మీరు అసలు అట్లా మధ్యలో రెండేళ్ళు కోవిడ్ అండి అందరికీ వచ్చింది టక్ జాదీష్ అంతా మనం కోవిడ్ సెకండ్ వేవే కదా అప్పుడు అందరి సినిమాలు ఆగినాయి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాయి సో టక్ జాదీష్ పక్కన పెట్టచ్చు ఈ కాంటెక్స్ట్లోంచి నిన్ను కోరి తర్వాత ఏమైందంటే ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ అవ్వాల్సిందే చైతన్ గారికి ఖర్చు చెప్పాను ఖర్చు చెప్పి అది ఇంకా వర్క్ చేయడం కొంచెం బాగా సెకండ్ ఫిల్మ్ తొందరపడి వద్దు నేను కూడా ఎక్కడ అడ్వాన్స్లు తీసుకోకుండా ఎక్కడ టప్ప టప్ప వెళ్ళకుండా ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి కథ పూర్తిగా వచ్చే వరకు కొంచెం టైం తీసుకున్నా మజిలీకి అతర సమంత గారితో మాట్లాడడం అదంతా ఒకసారి షూటింగ్ మొదలుపెట్టాక తొందరగా అయిపోయింది ఓకే ఇంకా ఖుషీకి ఏమైందంటే టక్ చేసిన తర్వాత అది నిజంగా నాకు తెలియదు అండి నేనైతే ఇంకా వర్క్ చేసుకుంటూ చేశాను మరి అన్న అన్న నాలుగు గ్యాప్ వచ్చిందో తెలియదు నాకు అవును వచ్చింది వాస్తవం అది అవునా చూద్దాం మన చేతుల్లో ఏముందని అన్ని కుదరాలి ఖుషి తర్వాత మళ్ళీ రెండు గ్యాప్ తీసుకుంటారా లేదా వెంటనే చేస్తున్నారా ఏమైనా రెడీ చేసుకున్నారా మన చేతుల్లో ఏముందండి అంత ఏం నెక్స్ట్ ఏంటి విజయ వరకుండా చైతన్ గారితో ఉంటుంది అండి నాకు చేతన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కథ ఓకే తీసుకున్నారా ఓ రెండు ఐడియాలు ఉన్నాయండి ఎక్సైటింగ్ ఐడియాస్ ఏంటి అనేది ఇంకొకసారి ఖుషి రిలీజ్ అయిన తర్వాత మైత్రి మైత్రి మళ్ళీ మైత్రి మూవీస్ పర్టికులర్గా ఈ బ్యానర్లో వచ్చిన మన ఉప్పెన్న సినిమాకి నేషనల్ అవార్డు రావటం అలాగే తర్వాత పుష్పాకి రావటం ఆ బ్యానర్లో ఇప్పుడు మీ సినిమాకి రావటం మీరు కూడా అలాంటి అవార్డు ఈ సినిమాని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా వాళ్ళకి ఈ బ్యానర్లో రెండు సినిమాలకు అవార్డు రావడం పట్ల దర్శకుడు ఫస్ట్ సూపర్ హిట్ అయ్యి ఆడితే అది ఇచ్చే ఆనందం అది ఇచ్చే అవార్డు ఇంకోటి ఉండదు ఫస్ట్ అందరి మొహాల్లో స్మైల్ ఉంటుంది అంతకంటే పెద్ద అవార్డు ఇంకోటి ఉండదు ఈ అవార్డ్స్ అన్నీ అది ఇంకా అది దేవుడి చేతిలో ఉంటుంది మన చేతిలో ఉంటుంది అవార్డు రావటం గ్రేట్ అండి మన బ్యానరే కాదు మన తెలుగులో అవార్డులు ఇంత అక్రాస్ ద నేషన్ పుష్పాకి రెండు అవార్డ్స్ రావడం కానీ తర్వాత ఇంకొక అవార్డు మన ఉప్పినాక అవార్డు ఏదైనా మన తెలుగు సినిమా కదా అసలు ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమాలు అక్కడికి వెళ్ళి డబ్బింగ్లో ఈ సినిమా తెలుసా అని మనం వాళ్ళని అడిగే దగ్గర నుంచి మన సినిమాలకి వాళ్ళు చెప్పి మరీ ఈరోజు అవార్డులు ఇచ్చే వరకు వచ్చామంటే సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ అచీవ్మెంట్స్ అండి నువ్వు బన్నీ గారు ఈరోజు చూస్తే అక్రాస్ ద నేషన్ ఆయనకి రావడం అంటే మన ఇండస్ట్రీకి వచ్చినట్టే కదా అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలకి యా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిందంటే అది కూడా తెలుగు అంటే కమర్షియల్ సినిమాలు వీళ్ళకి ఇది ఉండదు అది ఉండదు అన్ని కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తారు ఫైట్లు యాక్షన్ అంటే అలాంటిది యాక్షన్ సినిమాకి కొట్టాం మనం నేషనల్ అవార్డు అంతకంటే ప్రౌడే ఉంటుంది బన్నీతో మీ సినిమా ఇప్పుడు బన్నీ గారితో అండి మొన్న సందర్భంలో కలవడం
రిలేషన్షిప్లో బాగుండాలని కోరుకుంటాను ఇప్పుడు కూడా యా మీ సినిమాలు చూస్తే బ్లాక్ బాస్ స్ట్రీట్ మీరు చాలా సింపుల్ సిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకు బ్లాక్ బాస్ స్ట్రీట్ తీసిన మూడు సినిమాలు అందులో రెండు ఇట్లు సింపుల్ సిటీ అంటే ఏముందండి మనకి ఇదంతా ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు వచ్చింది ఎన్నల ఉంటుందో తెలియదు ఇలా ఈ క్లారిటీ ఉంటే మనం అలాగే ఉంటాం ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్ అయిపోయి ఈ సినిమాతో మీరు మీ సినిమా పాన్ ఇండియా దర్శకుడిగా మీరు జాగ్రత్తగా రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా సో ఆ ఫీలింగ్ దర్శకుడిగా నేను ఆ ఇమేజ్ని ఎప్పుడు తీసుకోలేదండి ఇది పాన్ ఇండియా సినిమా మనం చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఎప్పుడు దాన్ని పెద్దగా దాని లోపలికి తీసుకోలేదండి తెలుగు సినిమా బాగా చేస్తాం మన కంటెంట్ ఏమైనా అందరికీ నచ్చితే అక్రాస్ ద నేషన్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం అంతే తప్ప ఆ పాన్ ఇండియా అనే దాన్ని ఎప్పుడు లోపలికి తీసుకోలేదు నేను ఎందుకంటే మీరు చూస్తే మనకు కూడా తెలుగు సినిమాల్లో మనం నీట్గా తెలుగు సినిమా చేస్తే అదే పాన్ ఇండియా అయింది తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చి మనం ప్లాన్ చేస్తే పాన్ ఇండియా స్టార్లు అవ్వలేము అది ఆర్గానిక్గా జరగదు ముందే కథ రాసుకున్నప్పుడు ఇది ఆ లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేస్తాం లేదు తెలుగు కానీ రాస్తున్నాను విజయ్ గారి ఇమేజ్ సమంత గారి ఇమేజ్ అక్కడ కూడా హిందీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లో నుంచి చాలా బాగుంటుంది మీరు రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పడం మలయాళంలో విజయ్ గారికి మార్కెట్ ఉంది శామ్కి మార్కెట్ ఉంది తమిళ్లో ఉంది పైగా లవ్వు మ్యారేజ్ కామన్ కదా ఎక్కడైనా సరే సో ఇబ్బంది లేదు అందుకని పెట్టాం పైగా ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా కాశ్మీర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్డ్రాప్ సో వాళ్ళకు కూడా కొంచెం బాగుంటుంది నచ్చుతుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఇది అంతకుముందు లైగర్ విజయ్ దేవరకొండ పాన్ ఇండియా సినిమా సో అది ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు సమంత గారు పాన్ ఇండియా సినిమా శాకుంతలం అది ఆడలేదు సో ఇది ఏ కాన్ఫిడెంట్తో పాన్ ఇండియా సినిమాగా చేశారు అంటే అదే ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి బేసికల్గా లవ్ స్టోరీ ఎటువంటి వల్గారిటీ ఎక్కడ ఏమి లేని ఒక ఫీల్ గుడ్ ఎంటర్టైనర్ ఇప్పుడు సొసైటీలో ఉన్న ఒక చిన్న కాంటెంపరీ హ్యూమన్ ఎమోషన్ చుట్టూ రాశాను లవ్ స్టోరీ సో ఆ ఎమోషన్ ఒక స్టేట్కి పరిమితమైంది కాదు అది అదొక యూనివర్సల్ ఎమోషన్ అది వర్కౌట్ అయితే దేశవ్యాప్తంగా సినిమాకి పేరు వస్తుంది ఓకే మేము సమంత క్యారెక్టర్స్ ముస్లిం అమ్మాయిగా ఫస్ట్ చూపించారు మళ్ళీ వెంటనే ట్రైలర్లో లేదు కాదు కాదు అని చెప్పారు అంటే ఎందుకు అలా సరిదిద్దుకోవాల్సి వచ్చింది అసలు సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు సరిదిద్దుకోలేదండి ట్రైలర్ చెప్పారు తర్వాత చెప్పారు తర్వాత చెప్పండి ఒక్కొక్కటే రివీల్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఫస్ట్ రోజు ఫస్ట్ రోజు సాంగ్లో బుర్కాలో చూపించాం అవును ఆ రాజ్య సాంగ్లో మన చక్కగా ఒక హిందూ అమ్మాయిలా చూపించాం రెండు తీసుకొచ్చి ట్రైలర్లో చూపించారు అది కూడా చెప్తే రేపు బుక్ మేషోలో టికెట్లు కొనుక్కునే వాళ్ళు పరిస్థితి అని చెప్పండి మీకు ఇక్కడ నేను చెప్పేస్తే అసలు అదే అదే కదా ఇంట్రెస్ట్ బ్యాగం బ్రాహ్మిన్ ఎందుకైంది అనేది థియేటర్లో చూడాలి అది మేము సురేష్ గారి పర్సనల్గా చెప్పగలం కానీ ఇలా కెమెరా ముందు చెప్పాలి ఈ సినిమా ఇంకా మెయిన్ ప్రధాన హైలైట్స్ ఎక్కువ విజయ్ దేవరకొండ ఎక్స్ట్రాడినరీ కామెడీ టైమింగ్ చూస్తారు అందులోనే యా కామెడీ టైమింగ్ అండ్ ఎమోషనల్ టైమింగ్ సమంత గారు అన్ని సంవత్సరాలు ఏమై చేసే తర్వాత ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు ఒక ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాగా కనిపిస్తారు ఒక వైఫ్ లాగా కనిపిస్తారు అంటే చాలా రోజుల తర్వాత లవ్ స్టోరీ చేయడం కదండి ఆవిడ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్లు ఇవన్నీ తర్వాత శామ్ గారి ఫ్యాన్స్కి కానీ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆవిడ అభిమానులకు కానీ మొత్తం ప్రేక్షకులకే చాలా బాగుంటుంది సమంత గారిని రెండున్నర గంటలు మళ్ళీ లవ్ స్టోరీలో చూడడం ఈ రెండింటి కోసం వెళ్ళొచ్చు ఆ తర్వాత నేను కూడా కొంచెం బాగా రాసాను స్టోరీ అది స్టోరీ కోసం కూడా వెళ్ళొచ్చు ఓకే యా మామూలుగా ఈ సినిమా నిజంగా మేకింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సమంతకి హెల్త్ ఇష్యూస్ రావటం కొంచెం ప్రాబ్లం అవటం అసలు సినిమా ఉంటుందో ఉండదు అని ట్రేడ్ వర్గాల్లో మొత్తం డిస్కషన్స్ దీని గురించి లేదు సమంత ఇంకా కష్టం చేయదంట హీరోయిన్ మార్చేస్తున్నారంట హీరోయిన్ వేరే హీరోయిన్ వస్తున్నదంట ఆ సినిమా ఉండదంట ఇట్లా రకరకాలు వచ్చినప్పుడు ఆ ఎన్ని మిస్టర్స్ ఎలా భరించారు దానికి ఫస్ట్ యాక్చువల్గా టూ మంత్స్ ఇంటర్ప్షన్ లేకుండా చేస్తాం సురేష్ గారు షూట్ బ్రహ్మాండంగా జరిగింది కాశ్మీర్లో టూ మంత్స్ కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం ఇంకొక యాభై రోజులు యాభై యాభై ఐదు రోజులు చేస్తే అయిపోద్ది సినిమా టైంలో హైదరాబాద్ వచ్చి ఫ్రెష్గా షెడ్యూల్ చేసే టైంలో ఇక్కడ ఒక పబ్బులో షూటింగ్ చేస్తున్నాం షూటింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆవిడ ఇబ్బంది పడుతున్నారు కానీ ఏదో స్కిన్ ర్యాష్ ఇస్తాను ఏదో అనుకుంటున్నారు అనమాట అప్పుడు సడన్గా హెడ్ ఎక్ రావడము చిన్న సఫర్ అవుతున్నారనే విషయం అర్థమైంది ఏదో ఇన్స్టెంట్గా మనకు వస్తుంటాయి కదా షూటింగ్లో అవనుకున్నాం తర్వాత ఒక నాలుగైదు రోజులకి కొంచెం వర్స్ అయింది కొంచెం బ్యాడ్ అయింది సిచ్యువేషన్ చూసి ఇంకా తర్వాత మెడికల్గా కొంచెం అసిస్టెన్స్ అవసరం వచ్చి సాంగ్ కప్పం కష్టపడి చేస్తారు పెద్ద సెట్ వేసాం అక్కడ అన్నపూర్ణలో ఆ మా
సో మైసైటిస్ అంటే అది వెంటనే తగ్గిపోయేది కాదు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఓకే 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 అది కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది అది కొంచెం దాని గురించి ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి నాకు అర్థమైంది ప్రిపేర్ ప్రిపేర్డ్ అయిపోయాను ఇంకా కొన్ని రోజులు పడుతుంది ఓపిక్గా ఉండాలని ఆ తర్వాత ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ డే ఫైవ్ డేస్ అనుకున్నాం మ్యాథ్స్ తర్వాత రావడానికి ట్రై చేస్తారు షెడ్యూల్ వేసుకున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ వీక్ అయిపోయారు మళ్ళీ వెళ్ళడం అలాగా ఎప్పటికప్పుడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ అలా షెడ్యూల్ పుష్ చేసుకుంటూ వచ్చేసరికి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఐదు నెలలు అయిపోయింది అంటే నేను ఐదు నెలలు అవుతుంది అనుకోలేదు ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ షెడ్యూల్ పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటే వెళ్ళేసరికి టైం వెళ్ళిపోయింది అవునా బట్ ఆ టైంలో శామ్ గారు నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారండి ఎప్పుడు నాకు ఒకటే చెప్పారు నాకు జస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీలో బాగున్నా కూడా నేను సినిమా ఫినిష్ చేసేస్తాను కొంచెం బెటర్గా ఉన్నా కూడా ఓకే ఈ ప్రపంచంలో నాకు కృషి ఫిల్మ్ ఫినిష్ చేయడం కంటే నాకు వేరే టార్గెట్ ఏం లేదు శివ గారు మీరు ఐదు నెలలు అయినా ఆరు నెలలు అయినా నా కృషి కృషి ఒక్కటే ప్రియారిటీ ఓకే అని ఇంకప్పుడు ఇంకా నేను చాలా మూవ్ అయిపోయా ఇంకా అప్పుడు మన సైడ్ నుంచి కూడా సపోర్ట్ ఉండాలి కదండి ఇంకా రవి గారు కానీ నవీన్ గారు కానీ నేను కానీ విజయ్ కానీ ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఎప్పుడు కంగారు పెట్టల ఓకే ఎన్నెన్ని రాసుకున్నా ఎక్కడెక్కడ ఏ న్యూస్లు వచ్చినా కూడా మేము మాత్రం శామ్ గారి వైపే ఉన్నాం సో ఆవిడ కూడా మాట నిలబెట్టుకొని వచ్చారు సూపర్గా చేశారు వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయింది మీకు కూడా తెలుసు టకటక చేశారు సో అంతే అండి యాజ్ ఎ టీమ్గా మనం వర్క్ చేసినప్పుడు కొన్ని జరుగుతుంటాయి మాకు తెలుసు కదా ఇండస్ట్రీలో ఒక ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదండి అవును అలాంటప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఉండి మనం టీమ్గా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడే ఒక సినిమా కంప్లీట్ చేశారు ఈరోజు అదే అంటున్నారు రేపు పొద్దున్న ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్ట్ అయ్యి ఆ శామ్ గారు పడిన కష్టానికి విజయ్ నన్ను నమ్మినందుకు ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించి అందరి అంత స్మైల్ చూడాలని నా కోరిక మీ సినిమాలో ఏ సినిమా రిలీజ్ లేని అంత పెద్ద రిలీజ్ ఈ సినిమా అవుతుంది అవునండి అంత గ్రాండ్ ఓ పెద్ద చాలా బిగ్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ ఆ రేంజ్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతాం ఓ దర్శకుడిగా డెఫినెట్గా ఎక్సైట్మెంట్ ఉందండి ఐమ్ సో హ్యాపీ ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద రిలీజ్ అండ్ మైత్రి పీపుల్ సపోర్ట్ కానీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ యుఎస్లో కానీ ఆస్ట్రేలియాలో కానీ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇన్ని స్క్రీన్స్ సో నేను చెప్పిన ఎక్కడో నేను రాసుకున్న ఒక కథని ఎంతమంది చూస్తున్నారే ఎంతమంది చూస్తున్నారు అని ఒక సంతోషం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళందరికీ నచ్చాలి అని చెప్పేసి ఒక యాంగ్జైటీ భయం ఏం లేదు భయం ఏం లేదు అంటే సినిమా అయితే ఖచ్చితంగా బాధ ఇస్తామని అనుకుంటున్నానండి సినిమా అయితే చాలా బాగా వచ్చింది మంచి మంచి ఎమోషనల్ సీన్స్ ఉన్నాయి హిలేరీస్ కో ఫన్ ఉంది రాహుల్ రామకృష్ణ వెన్నెల కిషోర్ వీళ్ళిద్దరిది హిలేరియస్ ఫన్ ఉంది శామ్ విజయ్ది సూపర్ కెమిస్ట్రీ ఉంది ఒక బ్యూటిఫుల్ క్లైమాక్స్ ఉంది అలెప్పి ఇస్తాంబుల్లో సాంగ్స్ ఒక విజువల్ బ్యూటీ ఉంది కాశ్మీర్ అంటే ఒక మంచి సినిమాకి ఏం కావాలో అవన్నీ ఉన్నాయి ఓకే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను అనుకున్న ఆ ఈక్వేషన్ వర్కౌట్ అయితే చాలా పెద్ద స్థాయి విజయం వస్తుంది కృషికి విజయ్ సమంత ఫస్ట్ కాపీ చూసాక ఏమన్నారు విజయ్ ఆల్మోస్ట్ డబ్బింగ్లో ఎప్పుడు చూసుకున్నప్పుడే ప్రతి బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాడు సీన్స్ అన్ని మస్తు వచ్చినాయి సీన్ విజయ్ తమాషాగా ఉంటారు కదా లాంగ్వేజ్ ఏ మస్తు వచ్చినాయి అబ్బా సీన్స్ మంచిగా ఉన్నాయి అబ్బా అని అప్పుడు ఎదుట్లో చూసినప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఓకే అదే సమంత సమంత గారు చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడకి తెలుస్తుంది కదండి ఎప్పుడు కూడా సినిమా చాలా పెద్ద నెంబర్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నానండి అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు అనమాట చేస్తున్నప్పుడు జడ్జిమెంట్ ఆవిడది ఇప్పుడు ఆవిడ యూఎస్లో ఉన్నారు రిలీ కార్డ్ ఇంకా చూడలేదు ఆవిడ అక్కడ యూఎస్లో చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ చూస్తున్నారు నిన్న మాట్లాడాము ఓకే అక్కడే చూస్తారంట ఓకే ఓకే అండి వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ అదే ఓ సినిమా చేసిన తర్వాత ఆ హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ ఓ కాన్ఫిడెంట్ చేసినప్పుడు ఒకటి చూసిన తర్వాత వేరే ఉంటారు కదా ఆ డిఫరెన్స్ ఏదో అనిపించింది సందర్భం ఏదైనా మీ సినిమా చూసిన తర్వాత చేసే ముందు చేసిన తర్వాత చూసిన తర్వాత డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని వాళ్ళకి అలా ఎగ్జామ్ చెప్పింది ఏంటి మీకు వాళ్ళు నా గురించి సినిమా గురించి సినిమా గురించి మీ గురించి ఫస్ట్ ఆరాధ్య సాంగ్ నేను మాంటేజెస్ మాంటేజ్ సాంగ్స్ నేనే చేస్తానండి కొరియోగ్రఫీ సాంగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సమంత గారు చూసి చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది శివ గారు ఇట్స్ ఫ్రమ్ మజ్లీ టు నవ్ యూ యూ గ్రోన్ యాజ్ ఏ మై ఫిల్మ్ మేకర్ ఇంకా మీరు చాలా బెటర్ అయ్యారు లైక్ మీ ఎస్ట్రిక్స్ కానీ దట్ ద వే యూ ఆర్ థింకింగ్ అండ్ ఆల్ అని అప్రిషియేట్ చేశారు సమంత గారు విజయ్తో ఎప్ప
ఆయన తగ్గి చెప్పేస్తాడు ఆ పాట గురించి ఏంటి అసలు రవి గారికి ఒకసారి పిలిచా పిలిచి లాస్ట్ లో ఒక ఎమోషనల్ సాంగ్ ఉంది వినండి అన్న వింటే ఆయన హీరో కంటే ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోతున్నాడు ఆయన పాట విని ఆయన ఆ లిరిక్స్ కి ఆ సాంగ్ మ్యూజిక్ కి అదే నేను రవి గారిలో ఉన్నది ఏంటంటే ఇంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఒక మంచి పాట విన్నా లేదంటే ఒక మంచి డైలాగ్ విన్నా చిన్నపిల్లలాగా ఆయన ఎక్సైట్ అయిపోయి ఫోన్ చేసి వంద మంది చెప్తారు ఆయన నాకు ఇప్పుడు రవి గారితో టెన్షన్ ఏదైనా మంచి సీన్ చెప్పినా ఏదైనా స్క్రిప్ట్ అంతా బాగుంది చెప్పినా అస్సలు వస్తుంది ఖుషి సినిమా నేను చెప్పా ఇంకా నా ముందు ఎప్పుడైనా పార్టీలు వాటిలో పది మంది చెప్తుంటారు అసలు ఎలా తెస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు అసలు అది ఇదని సార్ ఇది చాలా ప్రెషర్ లో ఉంది నాకు అర్థమైందా మీ ఆనందం అర్థమవుతుంది నా మీద నమ్మకం అర్థం అవుతుంది నాకు చాలా ప్రెషర్ గా ఉంది సార్ ఇది అని అదే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆయన అసలు మీ పేరు శివశంకర్ పేరు శివ నిర్వహణకి ఎందుకు మారింది ఎందుకు మార్చుకున్నారు నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ స్కిన్ స్పిరిచువల్ అనేది ఉందండి కొంచెం స్పిరిచువల్ అనేది నిర్వహణ అనే దానికి ఎక్కడో ఒక మీనింగ్ చూసాను అనమాట జస్ట్ కొంచెం అన్కాన్షియస్ అబౌట్ మెటీరి మెటీరియలిస్టిక్ స్టేట్ అని ఐహిక ప్రపంచం మీద అంత ఆసక్తి లేకపోవడం అనే మీనింగ్ ఏదో చదివాను అనమాట ఒక చిన్న మనిషి అనేవాడికి ఒక చిన్న ఇది కావాలి అనే అది ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అది నేను ఫాలో అవ్వగలనా లేనా లేదంటే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా అవుతానో తెలియదు కానీ ఆ చిన్న నిర్వహణ అనే పదం ఆ సౌండ్ బాగా నచ్చింది నాకు ఎందుకో నాకు ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ లాగా అనిపించింది అనమాట సో నా నేను తీసిన ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ వన్ మోర్ స్మైల్ అని దానికి ఫస్ట్ శివ నిర్వహణ అనేది తీసుకున్నాను అనమాట పెట్టుకున్నాను అక్కడి నుంచి ఏంటో అది ఆ పేరు అలాగా కలిసిపోయింది నాది అదే పేరేమో నాకు మా మనల్ని పెట్టిన పేరు అదేనేమో అని అంత కలిసిపోయింది నాకు అంటే మీరు బుద్ధిజాన్ని ఫాలో చేస్తారా అయ్యో అన్ని నిజాలు నాకు తెలియదండి ఏంటంటే ఒక ఒక కామ్నెస్ ఉంటుంది మనం అలాంటివి కొంచెం ఉంటే స్పిరిచువాలిటీ అనేది నమ్ముతాను అంతే అంటే నిర్వహణ అనేది అందులో చెప్పుకుంటే చెప్పుకోదగ్గది కదా అంటే కొంచెం నిర్వహణ అంటే ఒక కామ్నెస్ అండి స్పిరిచువల్ స్టేట్ ప్రతిదానికి మన మనం కంట్రోల్ చేస్తుంది అది యా సింపుల్సిటీ నేర్పిస్తుంది స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అది నేను ఇంకా దాన్ని అచీవ్ చేయలేదు కానీ అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక వైబ్ ఉంటే ఎక్కడ దగ్గర మనకు అది వస్తుంది కదా అని ఈ కథలో కాశ్మీర్ ఉందా ఈ కథలో కాశ్మీర్ ఉందా మొత్తం ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా కాశ్మీరే అదే అంటే కథ కథకు తగ్గట్టుగా నాకు వెళ్ళి చేయాల్సి వచ్చిందా లేదంటే కథ రాసుకున్నప్పుడే తర్వాత కథ రాసుకున్నప్పుడే ఒక బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీసర్ ఒక బ్యాగ్ అమ్మ కలుస్తాడు సో అది కాశ్మీర్లో ఒక కలిస్తేనే దానికి బాగుంటుంది ఒక ముస్లిం అమ్మాయిని గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్కి వెళ్ళాడు అనే ఒక కాంటెక్స్ట్కి ఆ కాశ్మీర్ ఇచ్చే విజువల్ సపోర్ట్ కానీ ఆ కాశ్మీర్ విజువల్స్ మీద మనకు మ్యూజిక్ ఎక్కువ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఒక ఎస్థెటిక్స్ పెట్టచ్చు మంచి మ్యూజిక్ తీసుకోవచ్చు ఆ కాంటెక్స్ట్లో కాశ్మీర్ బ్యాక్ డ్రాప్ పెట్టాం చిన్న లీకేజ్ వచ్చింది మేడం ఇప్పుడు నాకు కొంచెం లేదు స్టోరీ అయితే అలా ఆపేసేయండి అక్కడే శివుడు గరల అన్ని గొంతులో దాచినట్టు అక్కడే ఆపేసేయండి మెయిన్ మెయిన్ ఫోటోగ్రఫీ చాలా విజువల్ ఉంటా కొంచెం చాలా అద్భుతంగా తీసాడు బాగా తీసాడు దాని గురించి ఎక్స్ట్రానరీ ఫోటోగ్రఫర్ అండి ఆయన గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు అందాలు రాక్షసి తెలుసు కదా అందాలు రాక్షసి అవును వన్ ఆఫ్ ద క్లాసిక్ విజువల్ ఫోటోగ్రఫీ సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా కెమెరామెన్ అడుగుతున్నప్పుడు ముప్పై నాలుగు మంది అనుకున్నాము టైం లేదు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో షూటింగ్ వెళ్ళాలి కాశ్మీర్ అప్పుడు రవి గారితో ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఈ జీ మురళి బాగుంటారండి నాకు బాగా నచ్చితే ఏంటంటే అది మనకు మైత్రి కాలేడ్ ఒక సినిమా చేయాలని మాట్లాడతానని చెప్పేసి ఆయన్ని పిలిపించారు ఎక్స్ట్రానరీగా చేశారు గొప్ప విషయం అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నన్ను కానీ సినిమాను కానీ వదలలేదు అయినా వేరే సినిమా కమిట్ అవ్వలేదు ఒక బ్రదర్ లాగా నన్ను సపోర్ట్ అసలు కమిట్ అవ్వ వేరే కథ కూడా వినలే ఆయన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎవరు ఉంటున్నారు ఇప్పుడు అలా అవును అంతే కదా ఒక ముప్పై రోజులు గ్యాప్ వస్తే నెక్స్ట్ ఏంటి క్లాష్ అనుకునే టైప్లో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఈ ఆఫీస్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళ ఆయన మురళీ గారు అండ్ మై ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పూడి మై కంపోజర్ మై టీమ్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ మీరు మజ్లి మజ్లి సినిమా టైం నుంచి సమంత గారిని అప్పటికీ ఇప్పటికీ మీరు గమనించిన మార్పులు ఏంటి ఆ వాళ్ళు మీరు బాగా గమనించిన ఆ సినిమా చేసినప్పుడు కానీ ఈ సినిమా చేసినప్పుడు కానీ మజ్లీలో మోర్ ఓవర్ లెస్ సెకండ్ హాఫ్ ఒకటే ఉంటారండి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సీన్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఫుల్ ఫిల్ము సో ప్రొఫెషనల్గా ఆవిడ యాక్టింగ్ మీద ఉండే ఆవిడకు ఉన్న ఒక ప్రొఫెషనల్ ఎంతు కానీ ఇది కానీ అది వన్ పర్సన్ కూడా తగ్గల ఇంకా పెరిగింది ఇంకా ఇంకా నేను ఓకే అన్నా కూడా ఆవిడ ఇంకా చేస్తాను ఇంకొంచెం బెటర్ వస్తుంది ఈ
మజిలీ చేసేటప్పుడు బాగా వాళ్ళిద్దరికి దేవచ్చాన్ని క్రేజ్ సమంత అండ్ నాగచైతే సో అలా ఇక్కడ ఇప్పుడు నీ విజయ్ దేవరకు సమంత క్రేజ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ స్టోరీ అండి మరి నేను అంత బాగా రాస్తా అండి నేను అంత బాగా రాస్తానని కాదు ఆ విప్లవ ఆరాధ్య మధ్యలో ఆ కెమిస్ట్రీ ఆ డ్రామా పండాలి సో ఇద్దరు మంచి ఆర్టిస్టులు ఆటోమేటిక్గా ఈ కథకు సంబంధించి ఇంకేం కావాలో అదంతా ఇచ్చారు ఇద్దరు ఎమోషనల్ సీన్స్ కానీ కామెడీ టైమింగ్ కానీ సాంగ్స్లో ఇద్దరి మధ్యలో ఉండే ఒక వైబ్ కానీ అంతా సూపర్గా కుదిరిందండి ఏ సినిమా కాసినమే మీరు పెట్టుకున్న పచ్చబొట్టు గురించి ఇది పెద్ద వేరే పేరు వేసుకుంటే ఊరుకుంటారా ఉంచుకో ఉంచుకో అదే కదా ఎట్లా లవ్ మ్యారేజ్ లేదు మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అంత ఇష్టం మరి టాక్టివ్ వేసుకునే అంత పెళ్ళైన తర్వాత ప్రేమించడానికి ఏమండి పెళ్ళిన తర్వాత ప్రేమించుకోవచ్చు నిన్ను కూరలు అదే కదా చెప్పాం ఎప్పుడు వేసుకున్నారు అది ఇదా ఈ సినిమా టైంలో అండి సరదాగా ఒక రోజు గోవా వెళ్ళాము అంటే తను తను వేసుకుంటాను అంది టాటు మీ పేరు తను వేసుకుందా నా పేరు తను వేసుకోవాలని ప్రిపేర్ అయ్యింది నేను వెళ్ళి సర్ప్రైజ్ చేయను వేసుకోకలే వేసుకున్నాను ఇంత పెద్ద తీసుకున్నావు ఏంటి కట్అవుట్ లాగా వినాయ వినాయన్ లాగా వేసుకున్నావు ఏంటి అంటే తెలియక అది అంటే మీకు పర్సనల్గా చిన్నప్పటి నుంచి ఎలాంటి సినిమాలు ఇష్టపడేవారు అంటే టేస్ట్లు మారుతూ ఉంటాయండి సో బిగినింగ్ డేస్లో అన్ని యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఇంకే విన్నాలు అంటే మరీ చిన్నప్పుడు ఇంకా చిరంజీ గారి సినిమాలు బాలకృష్ణ గారి సినిమాలు వెంకటేష్ గారి సినిమాలు నాగ మనందరికీ కామనే ఆ నలుగురు సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాం ఇంకా అక్కడ ఒక పాయింట్ దాటిన తర్వాత మా ఎప్పుడైతే ఈ మణిరత్నం గారి సినిమాలు రాంగ్ గోపమ్మ గారి సినిమాలు లైఫ్లో టర్నింగ్ పాయింట్ బోంబే సత్య రెండు మూడు సంవత్సరాలు గ్యాప్లో రిలీజ్ అయ్యాయి కదండి అదే నేను టెన్త్లో ఉన్నప్పుడు బొంబే రిలీజ్ అయింది ఇంటర్లో సెకండ్ ఇయర్లో కూడా సత్య రిలీజ్ అయింది ఈ రెండు సినిమాలు చూసిన తర్వాత నా పర్స్పెక్టివ్ మారింది ఫిల్మ్ మేకింగ్ కదా ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే ఒక సైలెన్స్ దానికి మ్యూజిక్ ఉంటుంది దానికి కెమెరా వర్క్ ఉంటుంది అన్న తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో ప్రేమించుకుందాం రాజు చూసినప్పుడు చిన్న ఫస్ట్ టైం అది కాలేజ్ బంక్ కొట్టిన సినిమా అనుకుంటాను జగదంబలు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా మొదలు పెట్టే ప్రేతంగా సినిమాలు చూడడం ఈ సినిమా ఆ సినిమా కమర్షియల్ సినిమాలు ఆ సినిమాలు అప్పుడప్పుడు వచ్చే న్యాచురల్గా ఉండే సినిమాలు అన్నీ చూసి ఎక్కడో దగ్గర ఇంక సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలి అట్లా మీకు ఇష్టమైన దర్శకుడు మణిరత్నం అని తెలిసిపోతుంది అందరికీ తెలిసిపోతుంది మీరు చేసి మీరు రాసిన పాటని మీరు మణిరత్నం గారికి వినిపించడం జరిగిందా తెలిసిందండి ఆయన విన్నారంట నచ్చిందని తెలిసింది వేరే వాళ్ళ ద్వారా హెల్త్ సార్ ఎప్పుడైనా అట్లా ఇంతవరకు నేను యాక్చువల్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి రా చెన్నై వెళ్ళిపోయానండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మణిరత్నం దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలండి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వెళ్ళి అసలు ఆయన ఆఫీస్ చుట్టూ ఒక వారం రోజులు తిరిగాను ఆ బ్యాడ్ లక్ అప్పుడే ఆ పక్కన ఎక్కడో శివాజీ గణేష్ గారి ఇంట్లోనే ఎక్కడో దొంగతనం ఏదో జరిగింది వేరే వాళ్ళు పోలీసులు ఫుల్గా ఓకే వచ్చి జాబ్ 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 అని పంపించారు డబ్బులు కూడా ఉండేవి కాదు ఇంకా అక్కడే కోయంబేడు బస్ స్టాండ్లో పడుకుంటూ అలా ట్రై చేసాం ఒక వన్ వీక్ ట్రై చేసాం ఇంకా వర్కౌట్ అవ్వాలా మణిరత్నం సినిమాలు చూసిన అంత ఈజీ కాదు మణిరత్నం దగ్గర పని చేయడం అంటే అర్థం అయ్యి మన తెలుగు తల్లికి వందనాలు అనుకుంటూ హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు కుదరలేదు అయితే పాట రూపంలో ఆయన రీచ్ అయ్యారు ఆ ట్రిబ్యూట్ అండి అంతే ఇంకా దీంట్లో మిగతా క్యాస్టింగ్ గురించి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ మెయిన్ మురళీ శర్మ గారు సచిన్ ఖడేకర్ గారు ఇద్దరు సూపర్ రోల్స్ అండి చాలా సర్ప్రైజింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళిద్దరు జయరామ్ గారు రోహిణి గారివి ఇంకొక షేడ్ ఆఫ్ రోల్స్ అవి కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా వెన్నెల కిషోర్ ఫన్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ అంతా రాహుల్ రామకృష్ణ ఫన్ చాలా బాగుంటుంది ఫుల్ ఫ్లిచ్డ్ ప్యాకేజ్ అండి ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ అన్నీ మిగతా ఇతర టెక్నీషియన్స్ టెక్నీషియన్ మన ప్రవీణ్ పూడి గారు ఎడిటర్ నాకు నిన్ను కొరి నుంచి చేస్తున్నాడు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఒక బ్రదర్ లాగా ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటాడు ఆయన ఓకే ఎక్స్ట్రానరీగా కట్ చేశాడు ఎడిట్ దాని తర్వాత మన మురళి గారు తర్వాత మన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ దినేష్ గారు చెన్నై నుంచి వచ్చారు ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్ము చాలా ఎక్స్ట్రానరీగా సపోర్ట్ చేశారు ఆ కాశ్మీర్లో ఉండే అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో షూటింగ్ చేసినప్పుడు కానీ మీకు తెలిసాండి చాలా ఎక్స్ట్రానరీ సపోర్ట్ చేశారు జై శ్రీనారాయణ చార్లీ అని మీకు తెలిసి ఉంటుంది మలయాళం అవును చార్లీ చాలా ఎక్స్ట్రానరీ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఆవిడ ఆవిడ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ అంతా ఇందులో కనిపిస్తుంది అంటే ఎస్త్రిక్స్ ఉంటాయి బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మీరు ఆరాధ్య సాంగ్ చూసారు కదా ఆ కలర్స్ కానీ ఒక పోస్టర్ చూడండి ఆ కలర్స్ కానీ ఈ సినిమా మొత్తానికి మురళి గారితో పనిచేయడం వల్ల నాకేంటంటే ఒ
కొంచెం ఈసారి ఇలాంటి టెక్నీషియన్స్తో పనిచేయడం వల్ల నేను కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యా ఇప్పుడు పెద్ద దర్శకులు కూడా వెబ్ సిరీస్ చేయించడం లేదా ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టి చేయడం లేదా ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టి నిర్మాణం కూడా చేయడం అలాగే హీరోలు కూడా చేయడం ఇట్లా వస్తున్నారు మరి మీ శిష్యులను కానీ మీరు కానీ సుకుమార్ గారు లాగా లేకపోతే ఇట్లాగా అట్లా బ్యానర్ పెట్టు సొంతంగా బ్యానర్ పెట్టి ప్రొడక్షన్ సైడ్ రావాలని ఆశ ఏదైనా ఉందా మీకు బ్యానర్ ఏం రేపు అన్నీ తెలియదు కానీ అంటే బట్ నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ మాత్రం డైరెక్టర్లు అవ్వాలనే కోరిక అయితే బలంగా ఉంటుంది కాకపోతే వాళ్ళు కూడా ఏదైనా ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ కథ రాసుకుంటే నాకుండేదాన్ని నేను డెఫినెట్గా పుష్ చేయగలను ఆల్రెడీ చెప్తూ ఉంటాను నేను ప్రొడ్యూసర్స్కి పలానా అబ్బాయి బాగా చేస్తున్నాడు పలానా అబ్బాయి చెప్పాడు పలానా అబ్బాయి ఇందులో హెల్ప్ చేశాడు ఈ ఐడియా తంది ఇలాగ చెప్పి పుష్ చేస్తూ ఉంటాను ఓ దర్శకుడిగా ఖుషి సినిమా ఎలాంటి సంతృప్తినిచ్చింది అంటే అంటే నాకేమనిపిస్తుంది ఏంటంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఎన్ని షూటింగ్లో ఎన్ని హడ్డిల్స్ ఉన్నా సమంత గారికి బాగోకపోవడం వల్ల వచ్చిన ఇవి ఆ తర్వాత చాలా చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నీ చూశానండి చూ ఇంత చూసిన తర్వాత ఈ సినిమా నేను అనుకున్న విజయం సాధిస్తే మాత్రం నాకు లైఫ్లో చాలా ఐ మీన్ కంప్లీట్నెస్ ఫీల్ అవుతున్నాయండి అంటే నేను ఏదైనా అచీవ్ చేయగలుగుతాను రిజల్ట్ పక్కన పెట్టేస్తే ద వే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఈ ఫిల్మ్ ఎక్కడ తగ్గకుండా ఎక్కడ క్వాలిటీ తగ్గకుండా ఈవెన్ సాంగ్స్ దగ్గర నుంచి లిరికల్ వీడియోల దగ్గర నుంచి ఎక్కడ ఏది వదలకుండా ఒక సంకల్ప బలంతోనే టీం సహాయంతో చేసిన పద్ధతి నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది అంటే ఇంతకంటే కష్టమైన విషయాలు కూడా నేను చేయగలను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది ఈ రిజల్ట్ కూడా నేను అనుకున్నది వస్తే మాత్రం ఇంకా సూపర్ మైత్రి మూవీస్లో ఫస్ట్ టైం మీరు డైరెక్ట్ చేయడం అలాగే రెండో సినిమా కూడా ఇప్పుడు చెప్పేశారు అవునవును ఆ సంస్థ గురించి నిర్మాతల గురించి ఏం చెప్తాం మైత్రి గురించి మన అందరికీ తెలుసు అండి ఇండస్ట్రీలో ఏ డైరెక్టర్ అయినా సూపర్ ప్రొడ్యూసర్స్ బంగారం లాంటి మనుషులు అంటారు డైరెక్టర్లు ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు వాళ్ళు ఏ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నా వాళ్ళు ఒక్కసారి కథ చెప్పేస్తే వాళ్ళు ఎలా తీయాలనుకున్న వాళ్ళు తీనిస్తారు కాకపోతే దాన్ని మనం మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా మనం తీసుకెళ్ళి తీసుకోగలిగితే ఇంకా చా చాలా మంది ఇంకా చాలా సినిమాలు వాళ్ళు తీయగలుగుతారు ఇంకా చాలా మందికి డైరెక్టర్లు చేయగలుగుతారు అది ఓ దర్శకుడిగా మీ మీద మీరు పనిచేసిన రామ్ గోపాల్ వర్మ పరశురామ్ది ప్రభావం ఎంతవరకు మీ మీద ఉందంటే డెఫినెట్గా వర్మ గారిది ఉంటుందండి పరశురామ్ గారిది ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర ఉన్నాం అంటే అండి అతను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎంత స్మార్ట్గా డెసిషన్లు తీసుకుంటున్నారు లేదంటే ఒక నాలుగే నాలుగైదు పేపర్లు సీన్ పేపర్లో సీను సడన్గా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు లేదంటే ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఏదైనా ఒక నచ్చకపోయినా టక్కున అప్పటికప్పుడు దాన్ని ఎడిట్ చేసి నచ్చేలా చేసి సాయంత్రానికి సీన్ క్వాలిటీగా ఫినిష్ చేయడం ఎలా ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను పరశురామ్ గారి దగ్గర అవ్వచ్చు వర్మ గారి దగ్గర ఏంటంటే సౌండ్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఇదంత మీ సినిమాలు బాగా ఎమోషనల్గా సపరేట్గా ఇట్లా కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ గత సినిమాలు ఉన్నట్టు కానీ ఖుషీలో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా షూర్ అండి ఎక్స్క్లూజివ్గా చెప్తున్నాను మీకు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఏడిపి చేస్తారా అది అది ఏడిపిస్తామా లేదంటే ఒక ఎమోషన్తో కూడిన ఆనందం అనేది థియేటర్లోనే చూడాలి మీరు ఇప్పుడు మరణ వరకు ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ రష్మిక సో మంచి ఫ్రెండ్స్ కలుస్తూ ఉండే షూటింగ్ టైంలో రెగ్యులర్ కలుస్తూ ఉండి ఉండేవారా నేను ఎప్పుడు కలవలేదండి కాదు మే మేబీ షూటింగ్కి వస్తూ ఉండేవారా వాడు అంటున్నాను ఆ విజయాన్ని కలవడం కోసం కానీ నేనే నేనైతే ఇప్పుడు మా మా షూటింగ్లో అయితే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూసినట్టు కూడా లేదు ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటారు అది నాకైతే తెలుస్తుంది మరి ఇప్పుడు సమంత సమంత బాగా క్లోజ్ అయిపోయినట్టు ఉంది విజయ్కి ఏమండి మహానటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు పైగా ఒక సినిమా అంతా కలిసి పనిచేసాం శ్యామ్ గారు నాకు ఫ్రెండ్ కదా జనాల్లో కనిపి ఉంది ఇప్పుడు విజయ దేవరకుండా ఫ్రెండ్ బాగా ఫ్రెండ్ రష్మిక సమంత అంటే ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు శ్యామ్ గారు నేను నా మధ్య నుంచి తెలుసు గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కదా అవునా మహానటి నుంచి చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది ఏముంది ఇండస్ట్రీలో అందరం కలిసి పనిచేసుకుంటున్నప్పుడు కలిసి చేసే సినిమాలు బట్టి దీన్ని బట్టి ఒక రెండు సినిమాలు చేసినప్పుడు ఒక రెండు ఇంటర్వ్యూలు చేసి మనం ఎంత సరదాగా ఉంటే రెండు సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు క్లోజ్గా ఉండకుండా ఉంటారా ఉండొచ్చు 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 ఏమన్నా అంటే ఒక దర్శకుడిగా మీరు ఇప్పుడు మన చిత్ర పరిశ్రమ చూస్తుంటే మురిసిపోతాం ఇప్పుడు ఆ వాటి విషయంలో కానీ మనం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని బాలీవుడ్ కూడా ముందుకు వెళ్ళటం సో అలాంటి ఇండస్ట్రీలో దర్శకుడిగా మీరు ఉంటాం వర్ష సక్సెస్ ఇవ్వ
ఇక్కడే ఉండాలి ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే బతకాలి అనే ఒక ఒక అంతే అసలు జరుగుతుంది ఇలాగ ఇన్ని ఇన్ని కోట్ల సినిమాలు తీస్తాను కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదు అలాంటిది ఇంతమందిలో మనల్నే ఇండస్ట్రీ చూజ్ చేసుకొని మనకి డైరెక్టర్ అనే ఒక ఇది గుర్తింపించినప్పుడు అండి ప్రతిరోజు దాని గురించి చాలా బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతాను ఆ భయమే నన్ను మంచి సినిమాలు తీసేలాగా ఇన్స్పైర్ చేస్తుందని అది ఉండాలండి ఆ భయము బాధ్యత ఉంటేనే మనం ఎందుకు మనకు మనకు మాత్రం ఎందుకు ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చిందని ఒకటికి ఫస్ట్ సార్లు మనం ఆలోచించగలిగితేనే దాన్ని నిలబెట్టుకోగలుగుతామని నమ్ముతా సాధ్యమైనంత వరకు తప్పు జరగకుండా ఉండని ట్రై చేస్తున్నాను నాకు తి ఎప్పటి వరకు యా ఓకే అంటే ఇప్పుడు వరుసగా అన్ని పేరెంట్ సినిమాలు ఆరియే సెలెక్ట్ చేసుకుని హీరో కొంతమంది హీరోలు అలాగే చేస్తున్నారు డైరెక్టర్ అలాగే చేస్తారు ఇప్పుడు మీ సినిమా ఇప్పుడు పేరెంట్ సినిమా రిలీజ్ అయింది నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఆరేంజ్ అనే సినిమా ఉంటుందా అలాగే ఉంటుందా అట్లా అలాగే ఉంటుందండి తెలుగు స్టేట్ ఉండొచ్చు లేదంటే ఆ కథ అందరికీ ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనుకుంటే స్పాన్ ఏమైనా పెరిగిపోతే ఆ కథ స్పాన్ అలా ఉంటే అది పాన్ ఇండియా అవ్వచ్చు ఫస్ట్ అయితే నేను పాన్ ఇండియాకి ఇన్ని ఏం దృష్టిలో పెట్టుకున్నాను ఊరిలో మంచిగా కథ రాసుకుంటాను కథలు అలాగే రాసుకుంటాను కథ ఆ కథ రాసిన తర్వాత అంటే ఆ కత్తాలిక స్పాన్ లేయర్స్ అది అంతా పెరిగిన తర్వాత ఇది దీనికి ఒక నేషనల్ మార్కెట్ రేంజ్ ఉంది బయటికి వెళ్తే ఒక పది రూపాయలు రావాలి కదా ఊరికే పాన్ ఇండియా అంటే కాదు కదండి ఇప్పుడు సమంత గారు విజయ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి వెళ్ళాం నేను వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉంది ఒక లెవెల్లో ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా అలా అనమాట అంటే మీలో మంచి కథ కూడా ఉన్నాడు మంచి దర్శకుడు ఉన్నాడు ఎవరు ఎవరిని డామినేట్ చేస్తారు అంటే షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు రైటింగ్లో ఉన్నప్పుడు రైటర్ అండి షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్ ఎడిటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇద్దరిని పక్కన పెడతా ఓకే అంటే నేను రాసుకున్న కథని నేను బాగా తీయగలిగాను అనే ఒకసారి రాసేస్తా అండి డైరెక్షన్ మీద మేకింగ్ మీద దృష్టి పెట్టి ఎందుకంటే మాక్సిమం బౌండరీ స్క్రిప్ట్తోనే వెళ్తాను మళ్ళీ సెట్లో ఇంప్రూవైజ్ చేస్తాను కానీ ఆర్టిస్టల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి కథ నటించి ఇటు తిప్పేయడం షూటింగ్లో మళ్ళీ ఎడిటింగ్లో కంప్లీట్ చేంజ్ చేసేయడం అలాంటివి డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఏం చేయను జస్ట్ ఇంప్రూవైజ్ చేస్తాను అంతే మళ్ళీ అదే నేను ఇంకే మన మనకు రేపేం జరుగుతుందో మనకు తెలియట్లా ఆయన వంద కోట్లు హీరో అయిపోయాడు కదా రేపేం జరుగుతుందా సార్ చెప్తున్నాను కదా మన పని సినిమా చేయడం రిజల్ట్ దాని తర్వాత గ్రాస్లు షేర్లు ఇవన్నీ మన మన చేతిలో లేవు అంతే ఈ మధ్యన ఈ స్టేట్ సినిమాలని పెద్ద సినిమా మిలాంటి సినిమా పెద్ద సినిమా పక్కన పెడితే చిన్న సినిమాలకి డామినేటింగ్గా రీ రిలీజ్ అనేది తెగ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య సినిమా ఎక్కువ దాని గురించి ఓ దర్శకుడిగా మీరు ఏం చెప్తారు సరదాగా ఉంటుంది కదండి మనకు కూడా అయితే అరే సేమ్ ఫ్రైడే వస్తే సరదాగా ఎలా ఉంటుంది దోలు రేపు అది కొత్త నిర్మాతలకి పాపం మరి అది ఆ క్లాష్ లేకుండా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి మరి ఏదో ఒకటి చేయాలి ఎందుకంటే ఆ ఇబ్బంది కూడా ఉండకూడదు కదండి అవును మామూలుగా ఏంటంటే మనకి మనకి ఏదో ఒక ఫేవరెట్ సినిమా ఉంటుంది అది ఇప్పుడు థియేటర్లో ప్లే అవుతా పాటలు అవి వినడం అదంతా ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వేరే సినిమాలు కూడా నష్టపోకుండా దానికి ఏదైనా ఒక బయలస్ ఏమైనా ఉంటే బాగుంటుందేమో అని నా ఒపీనియన్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఏమన్నారు ఖుషి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో దీంట్లో కానీ చూస్తుంటారు కదా మీకు యాక్ట్ యాక్ట్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు కదా నాకైతే ఏమండి కంప్లీట్గా సినిమా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా వేరే థాట్ లేదు ఏమి లేదు ఇంక కంప్లీట్గా సినిమాలోనే ఉన్నాను అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకు ఒకరిని వేరు చేయడం వెళ్ళిన వాళ్ళని అందరూ ప్రేక్షకులే కదా ఆడియన్సే కదా సినిమా బాగుంటే చూస్తారు అందరూ హ్యాపీగా బాగోకపోతే ఏ ఫ్యాన్ అయినా చూడరు పైగా విచిత్రంగా మీ సినిమా కరెక్ట్గా పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే ఒక రోజు ముందుగా రిలీజ్ చేస్తారు ఈ సినిమా టైటిల్ ఈ సినిమా టైటిల్ పెట్టుకుని పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే రెండో తారీఖు ఇది ఒకటో తారీఖు రిలీజ్ చేస్తాను అది ఇప్పుడు నే మేము కూడా నేనంటే నేను ఎస్పెషల్లీ అనకాపల్లిలో చదువుకున్నాను గ్రాడ్యుయేషన్ టూ థౌజండ్ టూ త్రీ తమ్ముడు తొలి ప్రేమ కృషి అన్నిటికీ చొక్కాలు తుంచుకుంటే వెళ్ళాము ఆ మేడి నాంద్ర ఆ పాట ఉంది కదా ఆ పాటకి నేనే డ్యాన్స్ వేసాను ఓకే చాలా ఒక సెన్సేషనల్గా యానివర్సరీలు జరుగుతాయి కదా ఫేర్వెల్ పార్టీలు అప్పట్లో కళ్యాణ్ గారి పాటలకి తెగ డ్యాన్స్లు వేసేవాళ్ళం మేము అందరం అందరం ఎంజాయ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళమే కదా కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు అన్నిటిని అప్పుడు అంతా యూఫోరియ కదా అంతే కదా ఇంకా సెప్టెంబర్ టు కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తే నేను ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా నాకు నాకు గుర్తొస్తుంది అదంతా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా ఆ రోజు ఖుషి నేను ఎలా ఎంజాయ్ చేశాను కళ్యాణ్ గారి సినిమాని నేను ఖుషితో మళ్ళీ సినిమా తీయడం అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తే ఇంక అంతకంటే గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఇంకోటి ఏమి ఉండదు Yeah, I'm very, I'll be very happy.
నాకు సినిమా అంటే సినిమా తెలియదు సినిమా తప్ప నాకేం తెలియదు బేస్ మనకు తప్ప వేరే ఏం తెలియదు అంతే కదా అది నా కళ్యాణ్ గారు అంటే తొలి ప్రేమ తమ్ముడు ఖుషి నేను కాలేజీలో పెరిగినప్పుడు చూసిన ఆ ఇది ఆ బాలు క్యారెక్టర్ ఆ సుభాష్ క్యారెక్టర్ ఇదే నాకు కళ్యాణ్ గారు నా పర్సనల్ నా ఇష్టం సినిమా గురించి మాత్రం నాకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన రాజకీయ వెళ్తే మీకు ఇష్టం లేదంటారు మరి మీరు అసలు సురేష్ గారు అట్లా ఏం క్వశ్చన్ లేదు అట్లా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీరే తెలుసుకుంటారా మీరు అన్నదాన్ని పెట్టి అనుకున్నారు మీరు అన్నదాన్ని పెట్టి అనుకున్నారు ఏదో ఒకటి చేసి ఏదో ఒకటి చేసేయాలండి అంతేనా అట్లా ఏం లేదు అంటే అంత ఇష్టపడ్డారు కదా గురించి మీరు చెప్పే మాటలు బాగుంటాయి సార్ ఫైనల్గా కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు బాగుండాలి ఎక్కడ ఏం చేసినా అదైతే నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను యాజ్ ఏ ఫ్యాన్గా ఎప్పుడు ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి మనస్ఫూర్తి ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి అది ఎక్కడున్నా ఓకే ఓకే అంతే సూపర్ ఫైనల్గా ఖుషి గురించి ఆడియన్స్ పాయింట్ అప్ ఖుషి మీరు మన అందరి జీవితంలో మనం ప్రేమించే మనుషులు ఉంటారు కదండి వాళ్ళని ఒక ఒక సినిమాకి తీసుకెళ్ళాలి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా కూర్చొని హ్యాపీగా వాళ్ళని మీరు ప్రేమించే మనుషులతో మీరు హ్యాపీగా చూడవచ్చు అది మదర్ అవ్వచ్చు ఫాదర్ అవ్వచ్చు తమ్ముడు అవ్వచ్చు చెల్లి అవ్వచ్చు లవర్ అవ్వచ్చు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు లేదంటే అందరూ కలిసి చూడవచ్చు వాళ్ళ మీద ప్రేమ మీకు ఇంకా ఎక్కువ అది సినిమా చూస్తున్నప్పుడు దట్ ఈస్ ఖుషి మీరు తీసిన ఇప్పుడు నాలుగు సినిమాల్లో మీ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్సెన్స్ మీకు జరిగిన కథలు దీంట్లో ఏమున్నాయి దీంట్లో ఉన్నాయండి ఉన్నాయంటే యాజ్ ఈ ఇన్సిడెంట్ అని కాదండి మన లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లు ఉంటాయి కదా దీంట్లో కాశ్ సురేష్ గారు ఇప్పుడు నేను ఏదైనా కథ రాసి మిమ్మల్ని హీరోగా పెట్టాను అనుకోండి మీరు మీరు కాలేజ్లో మీ చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఐదు ఆరు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారని పెట్టారు అనుకోండి మీరు దానికి ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే లైఫ్లో మీకు జరిగిన చేస్తారు కదా దానికి అంతే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కాలేజ్ లైఫ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ప్రేమ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి పెళ్ళి ఉంటుంది స్నేహం ఉంటుంది వాటికి బయట నుంచి ఓ ఇన్స్పిరేషన్లు హాలీవుడ్ సినిమాలు అక్కర్లేదు మన జీవితంలో చాలా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే మనకు నచ్చేయకుండా ఉంటాయి దాంట్లో నుంచి ఏదో కథ పుడుతుంది అంతేనా ఇంకొకటి ఏంటంటే నా మొట్టమొదటి అవార్డు తీసుకున్నది చిరంజీవి గారి చేతుల మీదగా మీ ఆధ్వర్యంలో సంతోషం చాలా చాలా హ్యాపీ చాలా నాకు చిరంజీవి గారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఛాలెంజ్ అభిలాష్ దగ్గర నుంచి ఆయనకు ఉండే ఒక మ్యాగ్నానమస్ ఇమేజ్ ఇది అంతా ఉంటారు కదండి మీరు నమ్మరు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఇలా అందరిని కలవడం స్టార్లను కలవడం తగ్గ కలిసాక నాకు అది పోయింది యాక్చువల్గా ఫీలింగ్ ఓకే ఓకే అంటే మనకి ఊర్లో ఉన్నప్పుడు మహేష్ బాబు గారు కళ్యాణ్ గారు ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందా మనం ఒకసారి ఇన్ని గోల్లో వస్తాం ఇక్కడికి వచ్చి తిండి తిప్పలు లేకుండా అస్టిన్ థియేటర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ స్టార్లు ఇదంతా స్టార్ ఇమేజ్లు ఇదంతా పోయి మనకి మన డైరెక్షన్ చేయాలి ఈ గోల్లో ఉంటాం సో కానీ మీరు నమ్మరు చిరంజీవి గారు నన్ను స్టేజ్ మీదకి పిలిచి అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు అండి ఒళ్ళు చల్లగా అయిపోయిందండి అసలు ఓకే అంటే నాలో ఒక ఎప్పుడో ఒక పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూసారా మనకి అంటే చిరంజీవి గారిని ఒక స్టార్ ఎక్కడో దూరం నుంచి చూసి మనం చిన్న సినిమాలో చూస్తున్నాం కదా ఈయన అనే ఫీలింగ్ అది పోయింది అనుకున్నాను నేను ఓకే 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 సంతోషం అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు ఆయన పిలిచినప్పుడు శివ శివ నిర్వాణ అని పిలిచినప్పుడు ఆ పక్కకి వెళ్ళి ఇలా భుజం మీద పొట్ట 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 వాటర్ వచ్చింది ఎమోషన్ అయ్యారు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయా అండి మా మా అమ్మగారు నాన్న కూడా అడిగారు తర్వాత అంత ఎమోషనల్ వాయిస్ అంతా షేక్ అయిపోతుంది రండి ఇది అసలా అంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనందరిలోని ఒక గూడు కట్టుకుపోయి ఉంటాయండి కొన్ని ఎమోషన్ ఆ రైట్ పర్సన్ వచ్చి అలా టచ్ చేస్తే మాత్రం మనం దాన్ని ఆపలేం ఆ విషయంలో అందుకే మీరు నాకు బాగా గుర్తుండిపోయారు ఆ విషయం అంటే యూ గేవ్ దట్ మూమెంట్ టు మీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ అది అంత సింప్లెస్ట్ కూడా కాదు ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్పుడు చాలా ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను నాకు అంత ముందు నేను ఎక్కడ అవార్డులు తీసుకోలేదు తర్వాత ఏం తీసుకుంటానో తెలియదు ఫస్ట్ అంతకంటే గొప్పదే ఉంటుంది కదా చిరంజీవి గారి చేతుల మీద సూపర్ అది హిట్ టీవీ యాప్ ఆల్ ది సక్సెస్ ఫర్ దర్ లాంచ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ డౌన్లోడ్ ది హిట్ టీవీ యాప్ నా Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.